Hello, Anushri. Uh, today we will study regarding types of graph. Types of graph types of graph. Number one, distance time graph. 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 Um, distance time graph for uniform motion. Distance time graph for uniform motion. Take a uniform motion. I'm put it So, what was the uniform motion? So, uniform motion, Ashaguri Dor Monayate. So, uniform motion is when a body is said to have a uniform motion when it travels equal distance in equal interval of time. So, we have to see the graph. So, in, uh, distance time graph for uniform motion, we have to see the graph. What is the graph? So, we have to see the graph. So, we have to see the x axis and the y axis. So, x axis represents the time. ठीक है जेता, time, ठीक है जेता, it is represented in seconds, और y axis टके आमने represent कोपा होचे distance दी, मने distance जेता होचे meter, ठीक है जेता y axis, a line टके represent कोचे distance के, a line टके represent कोचे time के, ताहोले आमने जाने इकने एक markings थक बे, ठीक है जेता इकने वो markings थक बे, fine तो देखो ये एक ओब्जी देखिए चुक ग्राफ है थोड़े टो वन टू थ्री फोर ठीक है जे तो एक ओम होले पड़े क्या भाई लाइन टा एकदम स्ट्रीट है यूनिफॉर्म मोशन है लाइन टा एकदम स्ट्रीट है ठीक है जे तो एक है ना ये लाइन टा दिया हमने ये टा बुझते बच्ची ए बॉडी इस ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इ so if a figure comes like this and they are asking that what this figure is representing then you will say that this particular graph represents the distance time graph for uniform motion. Take us up out of a graph in paper agency the per graph can you can talk about numericals of corbo number B jeta shikbo distance time graph a what I would say non uniform motion telling distance. टाइम ग्राफ हम लोग अपन की पोर्ट चले ची नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है जे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन टाइम का मन दिखता है तो अब आप रुको मैं एक टा हम लोग फिगर कर बो एक्स और वाई एर तो अपन हम लोग बुझे के चीजे एक्स टा की ने बो ये टा उच्चे टाइम रिप्रेजेंट कोच्चे ये टा उच्चे डी रिप्रेजेंट लाइन टाइप तो स्ट्रेट हो बेना लाइन टाइप जो एक ओम कर्व हो बे ठीक है जे तो हम लोग जानी नॉन इनफॉरमेशन की व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अन इक्वल डिस्टेंस हम कितने इक्वल डिस्टेंस जावे ना व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो अकोन द तो अकोन द equal interval time, equal interval means that you have 1 second, 2 second, 3 second, 3 second, 4 second Protec equal interval of time is equal, distance is equal to the distance If you have 1 or 2, then you have 4, then you have 4, then you have 4, then you have 3 seconds You have to maintain that you have 4, then you have 4, then you have 4 So this curve is what implies that the body is not at all traveling in uniform motion but it is traveling at नॉन इनफॉरमेशन, ठीक है जे? आरेक्टर का आरेक्टर तो माके कर्व दिते ही पड़े, जितने नहीं तो माके है तो चीन तो हवे आरेक्टिफाई करते हवे, तो धरो तो माके जो दी एक ओम एक टा ग्राफ दिए दाए, ठीक है जे? एक ओम एक टा ग्राफ दिए दाए, जिकने टी टा एक्स एक्सिस टा टी प्रेजेंट कोच्चे और वाई now, this is the slope that we call the negative slope in physics. This is the negative slope in physics. This is the slope that represents that the body decreases 
with the passage of time তার মানে speed of the body decreases তার মানে body যে গতিটা যেটা আছে ওটা with respect to time আস্তে আস্তে কমে আসছে ঠিক আছে so that is the reason as because the body is coming to rest that is the reason this particular curve is called negative slope so we have three diagrams under distance time graph the first graph is showing that the body is traveling at a uniform motion the second graph is showing that the body is traveling at a non uniform motion and this particular graph is showing that body is the speed of the body <coughs> is decreasing with the passage of time fine and this particular slope is called negative slope so these are the three diagrams that you have to remember now the applications now what how this graphs normally this type of graph will come and some figures would be asked and some numericals based question would be also asked based on these things so i will show you how the questions will be given how you have to interpret <coughs> the question how what what should be the approach and how you will read all those uh, lines and give the answers otar age amra arekta jinish jeta pore nebo ota hocche velocity time graph first let us study the different types of graph then we'll come back with the numericals part again okay so the next graph that we'll study is velocity time graph now this is <coughs> velocity time graph now under this velocity time graph we have to study two categories that is two types <coughs> the first type i have already written they can know that is velocity time graph for a body moving with constant velocity now in this case what how exactly the graph will look again you have to understand that on the x axis and the y axis so this time the x axis will again represent time ঠিক আছে x axis টা আবার time represent করবে but this time the y axis will represent not distance but velocity this time it will represent the velocity the unit of velocity is meter per second fine now what is the first thing that we'll study under this particular graph is constant velocity now how to show constant velocity now suppose this is 1 second 2 second 3 second 4 second and suppose this is 10 15 uh, 5 10 15 20 ekum korite paro ba 10 20 30 40 40 nite paro anything now suppose 1 second e or speed chilo thoro eta 30 meter per second thik ache 2 seconds e or chilo 30 meter per second 3 seconds e or speed chilo 30 meter per second so these are the markings okay these are the plottings now how exactly i will draw this like this now suppose if i have given one figure like this one graph like this and i'm asking that what this particular graph represents then you will say that it is a velocity time graph for a body moving with a constant velocity now why i'm saying constant velocity as you can read this that after every equal interval of time the speed of a body or the velocity of the body is not changing it is maintaining that is one second pore ki chilo 30 meter per second abar arek second pore 30 meter per second abar arek second pore 30 meter per second so the speed of the body is not changing even the direction is also not changing fine so that is the body is not changing the direction also and not there is no modification with the speed also as per as, as with respect to the time fine so in this case this particular line shows that body is moving with constant velocity okay ekeno kintu amra onek ob kichu onko shikhbo ei velocity time graph diye tomake ki ki bear korte hobe eto amra ektu pore discuss korbo now what is number b now b is velocity time graph for uniform acceleration motion jeta second jeta amra velocity time graph e porbo ota ग्राफ टा रिप्रेजेंट कर यूनिफर्म एक्सिलेशन मोशन व्हाट इज यूनिफर्म एक्सिलेशन हमें एक्सिलेशन मैंने कि जानी रेट अफ चेन्ज अफ भिलसिटी तैना तो इन यूनिफर्म एक्सिलेशन मोशन की है भिलसिटी चेन्जेस मे बी इक्ुअल अमाउंट इन इक्ुअल इंटरवल अफ टाइम तमें जे रेटे भिलसिटी चेन्ज हो रेसपेक्ट टू द टाइम उथ रेसपेक्ट टू इक्ुअल इंटरवल टाइम वो सेम तो मैं प्रत्येक वन सेकेंडे प्रत्येक फाइव सेकेंडे और एक्सिलेट हो धर टेन मीटर पर सेकेंड स्कोयर आबार पाँच सेकेंड पर और एक्सलेशन कत बेड़े गलो आओ टेन मीटर पर सेकेंड स्कोयर ठीक है दैट मीन्स द भिलसिटी चेन्जेस मस्ट बी इक्ुअल अमाउंट इन 
ইকুয়াল ইন্টারভেল অফ টাইম মানে এভরি ইকুয়াল ইন্টারভেল টাইমে ওর ভেলোসিটি রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি যেটা হচ্ছে ওটাও যেন ইকুয়াল হয় তাহলেই কিন্তু আমরা বলবো ওই বডিটা ইউনিফর্ম অ্যাকসেলারেশন অ্যাকসেলারেটেড মোশনে ট্রাভেল করছে ঠিক আছে তার মানে এটা দেখতে কেমন হবে দেখতে এরকম একটা স্ট্রিট লাইন হবে এরকম স্ট্রিট লাইন ঠিক আছে সো দিস লাইন রিপ্রেজেন্টস দ্যাট দ্য বডি ইন ভেলোসিটি টাইমগ্রাফ কিন্তু এখানে যদি ডিস্টেন্স টাইমগ্রাফ চলে যায় তাহলে কিন্তু এটা মানেটা আলাদা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ভেলোসিটি টাইমগ্রাফে যদি তোমাকে এরকম একটা লাইন দেওয়া থাকে আর জিজ্ঞেস করে এটা কেমন এটা কী এই গ্রাফটা কী রিপ্রেজেন্ট করছে তাহলে তোমাকে বলতে হবে যে ইট ইজ শোয়িং দ্য ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন মোশন ওকে তার মানে আমরা এখন গ্রাফের মধ্যে আমরা দুটো জিনিস পড়লাম একটা হচ্ছে ডিস্টেন্স টাইমগ্রাফ আর একটা হচ্ছে ভেলোসিটি টাইমগ্রাফ তাই না তো এখন ডিস্টেন্স টাইমগ্রাফের মধ্যে আমরা তিনটে রকম আমরা জিনিস পড়েছি যেটার মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে পড়েছি ইউনিফর্ম মোশন তারপর ওই যে কার্ভ লাইনটা পড়লাম হচ্ছে নন ইউনিফর্ম মোশন আর থার্ডটা আমরা যাকে দেখালাম ওটা হচ্ছে নেগেটিভ স্লোপ যেটা কি আমরা এটা বোঝাচ্ছিলাম যে স্পিড অফ দ্য বডি ডিক্রিজেস উইথ প্যাসেজ অফ টাইম তারপরে আমরা আসলাম ভেলোসিটি টাইমগ্রাফে ভেলোসিটি টাইমগ্রাফে আমরা নাম্বার ওয়ানে যেটা পড়লাম ওটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি যেটা দেখালাম যেটা প্যারালেল টু দ্য ওয়াই অ্যাক্সেস একটা লাইনকে আমি দেখিয়েছিলাম তো ওটাতে আমরা এটা বুঝতে পারছিলাম যে বডিটা একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে ট্রাভেল করছে যেটা সেকেন্ড আমরা যেটা পড়ছি ওটা হচ্ছে আমরা পড়ছি ইউনিফর্ম অ্যাকসেলারেটেড মোশন ঠিক আছে তার মানে প্রত্যেক ইকুয়াল ইন্টারভেল টাইমে বডি যদি ভেলোসিটি চেঞ্জে যদি ইকুয়াল অ্যামাউন্ট হয় তাহলে বডিটাকে আমরা বলবো দ্যাট ইজ ট্রাভেলিং ইন অ্যাকসেলারেটেড মোশন ঠিক আছে তো এই সব জিনিসগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে এই গ্রাফের মধ্যে তোমাকে যদি কিছু অবজেক্টিভ জিজ্ঞেস করে তাহলে এটাই জিজ্ঞেস করবে যেটা নিউমেরিক্যালস বেসড যেটা কোয়েশ্চেন্স আছে ঠিক আছে নিউমেরিক্যালস বেসড যেটা কোয়েশ্চেন আছে ওটা এখন আমরা একটু ডিসকাস করে নেব ঠিক আছে ডিস্টেন্স টাইম গ্রাফে আমরা কী ক্যালকুলেট করতে দেবে তোমাকে নর্মালি তোমাকে কী ক্যালকুলেট করতে দেবে ক্যালকুলেশন অফ স্পিড ঠিক আছে তোমাকে স্পিডের ক্যালকুলেশন করতে দেবে ঠিক আছে হাও তুমি দেখবে একটা তোমাদের হয়তো হতে পারে একটা বই একটা ড্রয়িং দিতেই পারে ঠিক আছে তো ধরো একটা আমি সিম্পলভাবে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে জিরো এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি ঠিক আছে ফোর ফাইভ ওকে নাও ধরো আর এটা ধরে নাও তোমার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা ওয়াই অ্যাক্সেস তো আমরা জানি যে এটা তো টাইম রিপ্রেজেন্ট করছে তাই না আর এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে ডিস্টেন্স ফাইন তো ধরে নাও যে ওয়ান আচ্ছা থ্রিটাকে থ্রি ধরে নিচ্ছি থ্রি এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে থ্রিটা ধরে নাও থ্রি অবধি আসুক ঠিক আছে তো ধরো এই একটা ফিগার গেল ঠিক আছে তারপরে এখান থেকে এখানে একটু আসলো হুম আবার এখান থেকে আবার এই অবধি গেল ঠিক আছে এখানে একটা দেখবে ফিগার ড্র করা আছে তো তোমাকে বলছে যে ওয়ান ওয়ান টু থ্রি সেকেন্ডসের মধ্যে মানে ওয়ান থ্রি থ্রি সেকেন্ডসের বডি স্পিডটা কত ছিল এটা একটা তারপরে থ্রি থেকে ফোর সেকেন্ডসের মধ্যে স্পিডটা কত ছিল এটা একটা আর ফোর থেকে ফাইভ সেকেন্ডসের মধ্যে স্পিডটা কত ছিল তখন তুমি এই যে দেখছো আমি কী মডিফিকেশান করছি এই দেখো এটা ক্ষেত্রে আমি একটা ট্রাইঙ্গেল বানালাম এটা তো একটা ট্রাইঙ্গেল বানানো যাবে না তার জন্য একটা রেকট্যাঙ্গেলের মতো শেপ হলো আর এটাও আমি একটা ট্রাইঙ্গেল দিয়ে একটা রিপ্রেজেন্ট করলাম কেন করলাম এখন তুমি দেখো আমরা জানি হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ স্পিড ফর্মুলা অফ স্পিড কী হচ্ছে ডিস্টেন্স বাই টাইম ইজ এন্টেড ডিস্টেন্স বাই টাইম তো ডিস্টেন্সটা কত গেল যখন ওয়ান সেকেন্ডেও ডিস্টেন্স কত ছিল জিরো আর থ্রি সেকেন্ডস ওর স্পিড কত ছিল সরি ডিস্টেন্স কত ছিল থ্রি তাহলে আমাদের ডিফারেন্সটা কত হলো থ্রি মাইনাস জিরো ইজেন্টেড এত মিটার গেল টাইমের স্পিড ও কখন শুরু করেছিল যখন এক সেকেন্ড হয়েছে আর তো ওয়ান টু থ্রি সেকেন্ডসের মধ্যে মাঝখানে তাহলে কত সেকেন্ডের ট্রাভেল করল তাহলে থ্রি মাইনাস ওয়ান এত সেকেন্ডসের তাহলে থ্রি বাই টু সেকেন্ডস সরি মিটার পার সেকেন্ড হবে তো মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আনসারটা কত হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তার মানে ওর 
ওয়ান থেকে নিয়ে থ্রি সেকেন্ডসের মধ্যে স্পিড কত ছিল ওয়ান মিটার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ডেও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার অব্দি যাচ্ছিল এখন তোমার নেক্সট কোয়েশনটা কত হচ্ছে থ্রি থেকে নিয়ে ফোর ঠিক আছে তো থ্রি থেকে নিয়ে ফোর ওর স্পিডটা যখন ছিল মানে থ্রি সেকেন্ড আর ফোর সেকেন্ডসের মাঝখানে ঠিক আছে হ্যাঁ তখন ওর থ্রি সেকেন্ডসের ওর ডিস্টেন্সে কত ছিল দেখো থ্রি আর ফোর সেকেন্ডসের ওর ডিস্টেন্স কত আছে থ্রি তাহলে থ্রি মাইনাস থ্রি কত হবে জিরো টাইম কত আছে ফোর মাইনাস থ্রি তাহলে জিরো বাই ওয়ান কত হবে জিরো মিটার পার সেকেন্ড তখন ওর স্পিড কত ছিল জিরো তার মানে এই অবস্থায় কিন্তু বডিটা রেস্টে ছিল ঠিক আছে এখন যদি তোমাকে বলে ফোর টু ফাইভ তাহলে ফোরে ওর ডিস্টেন্সটা কত কোথায় দাঁড়িয়েছিল থ্রি মিটারে ফাইভ সেকেন্ডসে গিয়ে কত গিয়ে দাঁড়ালো ধরো ফাইভে গিয়ে দাঁড়ালো ঠিক আছে তাহলে এখন আবার ডিস্টেন্স আমার তফাটটা বের করতে হবে তাহলে স্পিডে কি হবে কততে ছিল থ্রিতে ছিল নেটওয়ার্কে একটু প্রবলেম হচ্ছে তারা একটু ফোকাস করতে হ্যাঁ থ্রি সেকেন্ডসে হুম ফোর সেকেন্ডসে ফোর সেকেন্ডসে যখন ছিল তখন ওর ডিস্টেন্সে ছিল থ্রি মিটার ঠিক আছে আর ফাইভ সেকেন্ডসে যখন ও গেল তো ফাইভ সেকেন্ডসে ও কত আছে ডিস্টেন্সে ফাইভ মিটার তাহলে ওর জার্নিটা কোথা থেকে শুরু করেছে থ্রি মিটার থেকে এখানে ও এই অবস্থাতে ও থ্রি মিটারে ছিল ফাইভ সেকেন্ডসে দেখা গেল তো কোথায় চলে গেল ফাইভ মিটারে চলে গেল তাহলে ডিস্টেন্সের তফাটটা কত গেল ফাইভে গেল থ্রিতে ছিল তাহলে কতটা গেল টু মিটার গেল আর এখানে টাইমের ফরকটা কত হবে ফোর সেকেন্ডস টু ফাইভ সেকেন্ড তাহলে এক সেকেন্ডসে তফাট হলো তাহলে এটা টু বাই ওয়ান তাহলে গেল টু মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে স্পিডটা ফোর থেকে ফাইভ সেকেন্ডসের কত ছিল টু মিটার পার সেকেন্ড তো এইভাবে অঙ্ক তোমাকে স্পিডে ডিস্টেন্স টাইম ফর্মাতে তোমাকে বের করতে হবে ঠিক আছে তো এইগুলো কিছু ছোটোখাটো তোমাকে প্রবলেমস দেবে আরও আরও কিছু টেক্স কোয়েশ্চেন্স আছে যেগুলো আমরা একটু পরে এটা জাস্ট আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম হ্যাঁ আর ভেলসিটি টাইম গ্রাফের মধ্যে তুমি কী কী বের করতে পারবে বা কী কী বের করতে দেয় চলো এটা নিয়ে একটু ডিসকাস করে নিই ভেলসিটি টাইম গ্রাফের মধ্যে যেটা তোমাকে করতে হবে সবচেয়ে প্রথমে ওটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ ডিস্টেন্স কতটা ডিস্টেন্স গেল তো ক্যালকুলেশন অফ ডিস্টেন্স তোমাকে বের করতে দিতে হবে নাম্বার টু তোমাকে বার করতে বলবে অ্যাক্সেলারেশন কত এটাও তোমাকে বের করতে দেবে ভেলসিটি টাইম গ্রাফ থেকে তো সবচেয়ে প্রথমে আমরা দেখে নেব যে আমাকে যদি ডিস্টেন্স বের করতে হয় তাহলে আমাকে কীভাবে বের করতে হয় ঠিক আছে কতটা ডিস্টেন্স গেল তো আমরা এটা কীভাবে বার করবো তো এটা হচ্ছে টাইম রিপ্রেজেন্ট করে এটা আমাদেরকে ভেলসিটি রিপ্রেজেন্ট করে ঠিক আছে তো আমাকে যদি ডিস্টেন্স বার করতে হয় হ্যাঁ তখন আমাকে কি করতে হবে ধরো আমি যে আগে একটা গ্রাফ দিয়েছিলাম হ্যাঁ এই যেরকম একটা গ্রাফ দিয়েছিলাম ধরো তোমাকে একটা স্পেসিফিক টাইম এখানে ওয়ান সেকেন্ড টু সেকেন্ড থ্রি সেকেন্ড ফোর সেকেন্ড ফাইভ সেকেন্ড দিয়ে দিয়েছি ধরো তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে বডিটা ওয়ান সেকেন্ড থেকে নিয়ে ফোর সেকেন্ডস অবধি মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর সেকেন্ডস অবধি কতটা ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছে তখন তুমি কী করবে এখান থেকে একটা লাইন পারবে এখান থেকেও একটা লাইন পারবে ঠিক আছে তো এই যে পোর্শনটা যেটা আছে এটার এরিয়াটা বার করতে হবে এই যে এই পোর্শন এটার এরিয়াটা তুমি বের করে নিলে কিন্তু বুঝে যাবে যে কতটা বডি ডিস্টেন্স গেছে তাহলে এটা একটা রেকটাঙ্গেল শেপ ঠিক আছে এটা রেকটাঙ্গেল শেপ তো তাহলে এটার একটা তোমাকে এটা এটা ডিস্টেন্সটা বের করতে হবে আর এটা ডিস্টেন্সটা বের করতে হবে তাই এটা ডিস্টেন্সে কাম করে বের হবে কোথায় ছিল কতটা গেল তাহলে এটার থেকে এটাকে মাইনাস করবে তাহলে লেন্থটা বের হয়ে যাবে তো এটা মাইনাস এটা তাহলে ফোর মাইনাস ওয়ান কত হলো থ্রি সেকেন্ডস তাই না থ্রি সেকেন্ডস হুম লেনটা তোমার থ্রি বের হয়ে গেল তো এখানে তোমাকে যে ক্যালকুলেশনটা যেটা করতে হবে হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমরা সেকেন্ডস লিখব না খালি ইউনিটটা লিখব ঠিক আছে এখানে খালি থ্রি লিখব কতটা ইউনিট হলো আর এটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে এখানে কত ছিল জিরো এই অবস্থায় জিরো ছিল এটা ধরে নাও এখানে ফাইভ গেছে ঠিক আছে তার মানে কত ধরেছিলাম আমরা যেন এটা ফর্টি মিটার ধরে নাও ফিফটি এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর আচ্ছা ধরে নাও ফর্টি ধরে নাও ঠিক আছে তো ফর্টি করে 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 এগোচ্ছিলো মানে প্রত্যেক সেকেন্ডে ওর এটা তো কনস্ট্যান্ট ভেলসিটি রিপ্রেজেন্ট করছে তাহলে ওয়ান সেকেন্ডও ফর্টি ছিল টু সেকেন্ডসও ফর্টি ছিল তাই এটা ফর্টি রিপ্রেজেন্ট করছে তাই দিস লাইন ইজ ফর্টি তাহলে লেনটা যদি থ্রি হয় ব্রেথটা যদি ফর্টি হয় তাহলে এরিয়াটা কত হবে ফর্টি ইন্টু থ্রি ঠিক আছে তাহলে আনসারটা হবে ওয়ান টোয়েন্টি মিটার এটাই হচ্ছে ওর ডিসপ্লেসমেন্ট ওকে সো ইট ইজ হাউ ইউ উইল রিপ্রেজেন্ট এখানে যদি তুমি সেকেন্ডও লিখো তাহলে কোনো অসুবিধা নেই কেন কি এখানে দেখো মিটার পার সেকেন্ড হবে এখানে যদি তুমি সেকেন্ডেও লিখো এখানে যদি মিটার পার সেকেন্ড লিখো ঠিক আছে তা দেখো আমি
তাহলে এরিয়াটা বের করে গেলে তুমি ডিসটেন্সটা কিন্তু বের করে নিতে পারবে সো ডিসটেন্স কি বের হলো ওয়ান টোয়েন্টি মিটার ঠিক আছে তো ভেলসিটি টাইম গ্রাফে যখনই তোমাকে ডিসটেন্স বার করতে বলবে আর যতটা সময়ের মধ্যে বার করতে দিচ্ছে ওই পোর্শনটা তোমাকে এরিয়া বার করতে হবে ওই পোর্শনটা এখন আরও হয়তো দিতে পারে তোমাকে ধরো এই যে এরকম একটা দিয়ে দিল ধরো এটার মধ্যে তোমাকে ডিসটেন্সও বের করতে দিতে পারে আবার অ্যাক্সেলারেশানও দিতে পারে ঠিক আছে তো অ্যাক্সেলারেশান তোমাকে কী দিল ধরো এটা ধরে নাও ফাইভ সেকেন্ডস ধরে নাও এটাকে তুমি টেন সেকেন্ডস ধরে নাও এটাকে তুমি ফিফটিন সেকেন্ডস ধরে নাও ঠিক আছে আর এটাকেও তুমি টেন টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি ধরতেই পারো ঠিক আছে তো এখন তোমাকে বলছে ধরো টেন সেকেন্ডস থেকে নিয়ে ধরো ফাইভ সেকেন্ডস থেকে নিয়ে হ্যাঁ ফাইভ সেকেন্ডস থেকে নিয়ে তুমি ধরো ফিফটিন সেকেন্ডসের মধ্যেও কতটা ডিসটেন্স গেছে তো ধরো তুমি এরকম করে একটা লাইন পারবে নিশ্চয়ই এই যেরকম করে একটা লাইন পারবে তাই না এখন এটা কি হচ্ছে এটা হচ্ছে ট্রেপিজিয়াম ফাইন তো আগে আমরা রেক্টাঙ্গেল পেয়েছিলাম তো এটা ট্রেপিজিয়াম এই এই দুটো প্যারালের লাইন তাই না এটা তাহলে মানে এতটুকের এরিয়া তুমি যদি বের করে নাও তাহলে তুমি কিন্তু ডিসটেন্সটা বের করতেই পারো ঠিক আছে তাহলে এরিয়া অফ ট্রেপিজিয়ামের ফর্মুলাটা কী ছিল এরিয়া অফ ট্রেপিজিয়াম এরিয়া অফ ট্রেপিজিয়াম ছিল কি হাফ ইন্টু সাম অফ প্যারাল সাইড হাফ ইন্টু সাম অফ প্যারাল সাইডস ইন্টু হাইট হাইট ছিল না তো সাম অফ প্যারাল সাইডস কি এইটার লেন্থ তোমাকে বার করতে হবে এখন দেখে নিতে হবে এটা কত আর এটা দেখে নিতে তোমাকে কত তাহলে এই ডিসটেন্সে তুমি পেয়ে যাবে আর হাইটটা তো এটা হবে ঠিক আছে দিজ আর দ্য প্যারাল সাইডস দ্য প্যারাল সাম অফ প্যারাল সাইড এই দুটোকে তুমি প্লাস করবে আর হাইটটা কত আছে ফিফটিন মাইনাস ফাইভ কত হয় টেন তাহলে হাইট বেড়ে হয়ে গেলো টেন তাহলে এখানে টেন লিখবে তারপরে ক্যালকুলেশন করবে তো এইটার পুরো এরিয়াটা মানে জায়গার এরিয়াটা তুমি পেয়ে যাবে আর জায়গার এরিয়াটা পেয়ে গেলে তুমি কিন্তু ভেলসিটি টাইম গ্রাফে বডিটা কতটা ট্রাভেল করেছে ফাইভ টু ফিফটিন সেকেন্ডসের মধ্যে ওটা তুমি জেনে যাবে এখন ধরো তোমাকে যদি অ্যাক্সেলেশন বার করতে পারো তাহলে এখানে এই অ্যাক্সেলেশন বার করতে গেলে ধরো ফাইভ টু ফিফটিন সেকেন্ডসের মধ্যে অ্যাক্সেলেশন হয়েছে কত তখন তুমি কি করবে এখানে একটা ট্রাইঙ্গেল ড্র করবে এই যে একটা ট্রাইঙ্গেল হলো ফাইভ থেকে নিয়ে ফিফটিন অব্দি তো আমরা জানি এর ফর্মুলাটা কি যেহেতু তুমি এখনও পড়ো নি এই যে ইকুয়েশন ইন মোশনে তো অ্যাক্সেলেশনের ফর্মুলা হচ্ছে ভি মাইনাস ইউ বাই টি ঠিক আছে ভি মাইনাস ইউ বাই টি তো ভেলসিটি দু রকম হয় একটা হচ্ছে ফাইনাল ভেলসিটি একটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলসিটি তো ফাইনাল ভেলসিটি এটাকে ধরব মানে একদম শেষে ভেলসিটিটা কত আর ইনিশিয়াল ভেলসিটি মানে এখানে থাকতে ওর কত ভেলসিটি ছিল তো এই দুটো তফাত বার করবো আর ডিভাইডেড বাই টাইম করবো এটা তো টাইম রিপ্রেজেন্ট করছে টেন ঠিক আছে তো ওটাতে ডিভাইড করে দিলে অ্যাক্সেলেশন বেড়ে যাবে তো এগুলো অঙ্ক আমরা একটু পরে করবো এটা জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিলাম যে ভেলসিটি টাইম গ্রাফে আমরা কী কী বের করতে দিতে পারে কোয়েশনে একটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ ডিসটেন্স যেটাকে আমরা এরিয়া বের করে বার করি আর অ্যাক্সেলেশন হচ্ছে যেটা আমরা এই ফর্মলা দিয়ে বের করতে হবে ভি ম্যানেজ ইউ বাই টি ফর্মলা দিয়ে ঠিক আছে যেটা আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ তোমাকে দিলাম এখন যেটা আমাদেরকে লাস্ট বাকি রয়ে গেল এই চ্যাপ্টারে ওটা হচ্ছে ইকুয়েশন অফ মোশন ঠিক আছে ইকুয়েশন অফ মোশনে কিন্তু অনেক সময় ডেরিভেশন আসে ঠিক আছে তো এই ইকুয়েশন অফ মোশনটা হয়ে গেলে কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো চলো একটু ইকুয়েশন অফ মোশনটাও দেখে নিই এটা হচ্ছে তিনটে ইকুয়েশন অফ মোশন যেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এটার উপরে অনেক অঙ্ক থাকে এক্সকিউজ মি ঠিক আছে তো এই তিনটে ইকুয়েশনের উপরে তোমাকে তাকে জানতে হবে এই ইকুয়েশন মোশনগুলো ডিরাইভ হলো কি কীভাবে হলো এরপরে এটার উপরে তোমাকে অঙ্ক জিজ্ঞেস করবে এখন আমি ডেরিভেশনে যাওয়ার আগে আমি একটু হিন দিয়ে দিতে চাই যে এগুলো ভি ইউ এ টি মানেগুলো কি তো স্মল ভি যেটা আছে ওটা হচ্ছে ফাইনাল ভেলসিটি ঠিক আছে এগুলো লিখে নিও ফাইনাল ভেলসিটি ইউ মানে হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলসিটি মানে শুরুতে ভেলসিটিটা কত ছিল ঠিক আছে এস মানে হচ্ছে ডিসটেন্স বা ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা তুমি বলতে পারো ডিসপ্লেসমেন্ট অথবা ডিসটেন্স দুটোই রিপ্রেজেন্ট করে T মানে টাইম এ মানে অ্যাক্সেলারেশন ঠিক আছে এছাড়া আর কোনো কিছু এখানে তুমি পাবে না তো এটা হচ্ছে একটা বেসিক নলেজ যে সিম্বলসগুলো যেগুলো ইউজ হয়েছে ওগুলো রিপ্রেজেন্ট করে কি এখন সবচেয়ে আগে যেটা আমরা ডিরাইভ করব ওটা হচ্ছে ভি ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস এইট ঠিক আছে তো এইটাও ডেরিভেশনটাও কিন্তু আমরা ভেলসিটি টাইম গ্রাফ থেকেই করব ঠিক আছে তো লেটস সি এটা কিভাবে ডিরাইভ করতে হয় Now this is uh, how we'll prove uh, the first equation that is v equals to u plus at. For this we are using the velocity time graph. Now let me give you some idea that a body starts from here. Body was here and it
this particular point. Okay, mean initial theke, initial velocity theke, final velocity as the or atota shoma lagno. Now how to get it? Now you see what these are representing actually. So A O J represent koche, hoche, initial velocity. That is initial velocity. And this E O it a puro total ta vitale E O is equals to B C. So we can write that E O equals to B C equals to V represent kutche. final velocity. Distance initial velocity. This is the initial velocity. And what is the final velocity? A of the distance. The total is 0. So, the total distance is 0. The total is 0. The final velocity is 0. The total 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 is 0. That BC is a BC touch, BC is what BD plus DC. Then BC is a combination of BD and DC. A BD, I can take care carefully the code DC equals to AO liktabari because it is a rectangle, opposite sides are equal to DC jagami AO liktabari, isn't it? Tahole. I'm right a key liktabari, I'm a key liktabari, BC jagaki liktabari, I'm going to phrase what we can either. B C ta key represent kuchhe. V B D ta tamra akhon obdi discuss kori ni. A O ta key A O ta hoche U. Tai na A O. Likhe chhe A O U. Tika chhe. And now, now we have to see that what is B D. B D is what. B D hoche change in velocity. B D represents change in velocity. Now we have to write this. BD is equals to change in velocity. Change in velocity. Now, what this change in velocity means? Change in velocity means that is final velocity. Final velocity minus initial velocity. Initial velocity. Okay, so the final velocity comes to represent V. I will take a U. So, this is BD. Okay, it's a math. Okay, now we acceleration bar. Now, what is acceleration means? Acceleration means what? Change in velocity by time taken. Okay, so it means change in velocity by time taken. Isn't it? Now, according to the amra, it is specifically how you figure the key change in velocity. Man, which I am like to kill it. change in velocity. Man, ki BD, isn't it? This is BD. And what is time? Time to kato shama mudhe hoche. Time is AD, I guess. This is AD. Man, ekhen tike niye A of the jet or kato shama lagche. Ekhen tike ekhen of the shama lagche. So, it is AD. That is equals to OC. Take a chitala to make an AD or lick the barrow. Our OC or lick the barrow. A equals to B D by A D. B D by A D. A jaga A lig B D man amra ki shiklam. Is a B D man kishiklam? V minus U. The V D jagamra ligo V minus U. Our A D ta key represent with you T. I can eta camera with the transpose corbo. A T equals to V minus U. I can eta camera came with the very V minus U equals to A T of the lick the very. I can A U ta camera with the key of the key of a V equals to U. Plus eighty. So it has to be first derivation complete. V equals to u plus eighty. ठीक है जे? ये derivation तो तुम्हारे देवे तो तुम्हें represent करो देवे जेटा कि आगे शब्दों में बोले देवे जेटा कि initial velocity ये वाटा कि फाइ ये velocity तो अपने OC तो एक ने लिखा हुआ जी चिलो एक ने OC तो लिखा चिलो T लिखा हुआ जी चिलो बाय इटर AD तो तो represent कर चुकी तले इटर लिखे दियो AD equals to OC इटर जो time represent कर चुके तापरे तुम्ही इटा बुझे जाए according to the graph BC equals to BD plus DC ठीक है जे तो इटा देखा ला मर के relation तेज़ V equals to BD plus U ठीक है जे तो BD टा क्यों जे change in velocity तो तुम्ही देखो इटा क्या तुम्ही जो दे इधिको नियेशो तेरे BD टा क्या हबे BD equals to V minus U हबे की ना इटा दिगे वास्चे 
আর আমি এখানে বললাম বিডি ইজ চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি তো তুমি এখানে দেখিয়ে তুমি এটা বিডির ভ্যালুটা বের করে তুমি বলতে পারো যে এটা ইস চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি বলার পরে তুমি আরেকবার এরকম করে দেখাতেই পারো বা এটা দেখানোর পরে তুমি খালি বলতে পারো বিডি ইকুলস এ চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি তারপরে তুমি এর ফর্মেটা লিখতে পারো যেহেতু ডেফিনিশন আছে যে রেট অফ চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম ঠিক আছে তার ফর্মেটা কী হবে এ ইকুলস টু চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি উইথ টাইম টেকেন চেঞ্জ ইন ভেলোসিটিটাকে আমরা বিডি ধরেছি তো বিডিটা কী লিখেছি ভি মাইনাস ইউ বাই এডি তো এটার জায়গায় তুমি ভি মাইনাস ইউ লিখবে এডির জায়গায় তুমি টি লিখবে টিটাকে তুমি এই জায়গায় নিয়ে আসবে যেরকম ট্রান্সপোজ করার পরে তারপরে ভি ইকুলস টু ইউ প্লাস এটি এই চলে আসলো খুব ইজি ঠিক আছে না লেটস মুভ অন টু দ্য সেকেন্ড এক্সপ্লেনেশন ঠিক আছে আচ্ছা এই যে যেটা আমরা এক্সপ্লেনটা করবাম এটা হচ্ছে ইকুয়েশন ফর ভিলসিটি টাইমগ্রাফ রিলেশন ঠিক আছে আর এখন যেটা আমরা পড়বো ওটা হচ্ছে ইকুয়েশন ফর পজিশন টাইম রিলেশন কেন কি এখন যেটা নেক্সট যেটা আছে ওটা হচ্ছে এস ইকুয়ালস টু করছে দ্য ডিস্টেন্স তো পজিশনটা কোথায় ঠিক আছে তার জন্য সেকেন্ড ডেরিভেশনটা যেটা আছে এস ইকুয়ালস টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এটাকে আমরা বলবো ইকুয়েশন ফর পজিশন টাইম রিলেশন ওকে সো লেটস সি না দিস ইকুয়েশন ইজ কল পজিশন টাইম রিলেশন তো আমরা একটু আগে পড়লাম যে ভেলসিটি টাইমগ্রাফে যদি আমাদের পজিশন জানতে হয় মানে কতটা ডিস্টেন্স গেছে তখন আমাদের কী করতে হয় এরিয়াটা বার করতে হয় তা মানে দেখো বডিটা এতে ছিল বিতে গেল তাহলে এই পুরো ফিগারটা যদি আমরা দেখি সো ইউ সি ইট ইজ এ ট্রিপেজিয়াম তাই না তো এই পুরোটার এরিয়াটা যদি আমাকে বের করতে হয় তাহলে কিন্তু আমি মানে পজিশনের ব্যাপারটা আমরা জানতে পারবো বা ডিস্টেন্সের ব্যাপারটা আমরা জানতে পারবো না দিস শেপ ইজ ট্রিপেজিয়াম ফাইন না দিস ট্রিপেজিয়াম ইজ এ কম্বিনেশন অফ দিস ট্রাইঙ্গেল ওকে অ্যান্ড দিস rectangle so if we find the area of this rectangle and combine with the area of this triangle then we can get the area of this trapezium fine so accordingly we'll get the formula also so what is the distance distance is represented by s the distance is area of trapezium first we'll write area of trapezium key a o a o c b a o c b তাই না না টু স্প্লিট আপ দিস তো এরিয়া অফ ট্রেপেজিয়াম ও সিবি কী হয় এরিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গেল রেক্ট্যাঙ্গেল নামটা কি এ ও সি ডি এ ও সি ডি আর এরিয়া অফ ট্রাইঙ্গেল কি বি এ ডি সো এরিয়া অফ ট্রাইঙ্গেল বি এ ডি তাই না বি এ ডি না আমরা জানি এরিয়া অফ রেক্ট্যাঙ্গেল ফর্মুলা কি লেন্থ ইন টু ব্রেথ আর এরিয়া অফ রেক্টা ট্রাইঙ্গেলের ফর্মুলা কি হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট ইজেন্ট এট এখন দেখো এরিয়া অফ রেক্টাঙ্গেল এ ও সি ডির মধ্যে ল্যান্ডটা কী হচ্ছে ও সি তাই না তো ও সি আর এটা কী হচ্ছে সি ডি বা এ ও যাই লিখতে পারি তা আমরা সি ডি লিখে দিই ঠিক আছে তাহলে এটা হয়ে গেল তোমার এরিয়া অফ রেক্টাঙ্গেল আচ্ছা এখন আমরা হাফ ইন্টু বেস বেস মানে এটা ধরে নাও বেস ইন্টু হাইট ঠিক আছে তো বেসটা আমরা ধরে নিলাম এডি আর হাইটটা আমরা ধরে নিলাম বিডি ঠিক আছে ফার্স্ট আমার ভ্যালুটা পুট করো ও সি মানে কি ও সি মানে হচ্ছে টি সি ডি মানে কি হচ্ছে সি ডি ইজ ইকুয়ালস টু এও এটা কি আছে ইউ হাফ ইন্টু এডি মানে কি হচ্ছে এডি ইজ ইকুয়ালস টু ও সি তাহলে এটাও টি হবে ইন্টু বিডি ভ্যালুটা কী হবে বিডি বিডি ইজ কি কী করেছিলাম বিডি বিডি মানে হচ্ছে এটি বেড়ে হয়েছিল না কেন কি আমরা বলেছিলাম না এসি এ অ্যাক্সেলেশন ইজ ইকুয়ালস টু লাস্ট টাইম আমরা বলেছিলাম না লাস্ট ডেরিভেশনে যে অ্যাক্সেলেশন ইকুয়ালস টু বিডি বাই টি আর বিডিটাকে আমরা কী বলেছিলাম চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি তাই না তো এই বিডিটার ভ্যালুটা যদি আমাকে বের করতে হয় টিটা ওদিকে নিয়ে যাবো তো দেখো বিডি ইকুয়ালস টু আমরা এটাও লিখতে পাই না এ টি এটা হচ্ছে ফ্রম প্রিভিয়াস ডেরিভেশন ঠিক আছে তো বিডি হচ্ছে এই বিকজ এখানে তুমি কী লিখবে যে বিডির জায়গায় তুমি এটি লিখলেই বা কেন তাহলে তুমি লিখবে সিন্স এ ইজ ইকুয়ালস টু বিডি বাই টি অ্যান্ড বিডি ইজ এ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি তাহলে তুমি লিখতে পারো বিডি ইজ ইকুয়ালস টু এটি তো তার জন্যই আমি বিডির জায়গায় এটি লিখেছি বাস এখন সলভ করো এই জায়গায় এস ইকুয়ালস টু টি ইন্টু ইউ কী হয় ইউ টি প্লাস হাফ এটা যদি ইন্টু করি তাহলে এটি স্কোয়ার এই হয়ে গেল প্রুফ কারামতিটা খালি বিডিটাই ছিল আর বাকি এটা বোঝার ব্যাপার ছিল তো এই ফিগার দিয়ে তুমি দেখো ভেলোসিটি টাইমগ্রাফ দিয়ে কিন্তু আমি আরেকটা সেকেন্ড ইকুয়েশন অফ মোশন যেটাকে আমরা বলি ইকুয়েশন অফ পজিশন টাইম রিলেশন এটাকেও প্রুফ হয়ে গেল খুব ইজি এখন লাস্ট যেটা আছে ওটা হচ্ছে পজিশন ভেলসিটি রিলেশন ঠিক আছে যখন এটা ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস এই ফর্মাটা আমরা ডিরাইভ করবো 
এটার মধ্যেও আমরা যেহেতু পজিশন ভেলোসিটি রিলেশন আছে তো এটার মধ্যে আমরা ওই একই জিনিস শুরু করব দ্যাট ইজ এস ইজ ইকুয়ালস টু কি হবে এরিয়া অফ ট্রিপিজিয়াম নামটা কি ছিল এ ও সি বি কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা স্প্লিট করব না এই ক্ষেত্রে আমরা ডিরেক্টলি এরিয়া অফ এ ট্রিপেজিয়াম ফর্মাটে লিখবো দ্যাট ইজ হাফ ইন্টু সাম অফ প্যারাল সাইড ইন্টু ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য প্যারাল সাইড ঠিক আছে দ্যাট ইজ হাফ ইন্টু সাম অফ প্যারাল সাইডস ইন্টু ডিস্টেন্স বা হাইট আমরা বলি তো এখানে আমরা স্পেসিফিকলি দিব ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য প্যারাল সাইডস তো আমরা এখন দেখে নেব যে সাম অফ প্যারাল সাইডস কোনটা কোনটা আছে তো সাম অফ প্যারাল সাইডস কোনটা আছে এইটা এটা সাম অফ প্যারাল সাইড এজেন্টেড তো আমরা সাম অফ প্যারাল সাইডের জায়গায় আমরা কী লিখবো একটা হচ্ছে তো হচ্ছে ও এ আর একটা কী হচ্ছে বি সি এজেন্টেড তো আমরা লিখবো বি সি হয়ে গেল এটা সাম অফ প্যারাল সাইড ইন টু ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য প্যারাল ডিস্টেন্স মানে কী হচ্ছে ও সি তাই না দ্যাট মিন্স ও সি এখন এগুলোর ভ্যালিউগুলো লিখবো তাহলে হাফ ইন্টু ইউ প্লাস ভি ইন্টু টি ঠিক আছে এখন আমরা ফার্স্ট রিলেশনে আমরা শিখেছিলাম যে ভি ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস এটি ভি ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস এটি তো এখান থেকে টিকে যদি সাবজেক্ট বানানো হয় তাহলে টি এর ফর্মাটা কী হবে ইউটা এদিকে আসবে তো ভি মাইনাস ইউ কী হলো এটি এখন এটাকে নিচে নিয়ে আসবো ভি মাইনাস ইউ বাই এ ইকুয়ালস টু টি ঠিক আছে তো এখন এই যে এই এইটা তুমি বলে দিও ওইখানে ঠিক আছে টি জায়গায় যে তুমি এটাকে লিখছো এটাকে তোমাকে সাইডে বলে দিতে হবে যেটা আমি এদিকে করেছি তুমি এটা এদিকে করবে ঠিক আছে তাহলে এখন কি লিখতে পারি হাফ ইন্টু ইউ প্লাস ভি ইন্টু টির ব্যালুটা কী লিখলাম ভি মাইনাস ইউ বাই এ ভি মাইনাস ইউ বাই এ ঠিক আছে তো এটাকে আমরা আর একটু সুন্দর করে লিখে নিই ভি প্লাস ইউ ইউ প্লাস ভিকে ভি প্লাস ইউ তো লিখা যায় তাই না ভি মাইনাস ইউ আর নিচে কী আছে দুটো ডিনোমিটার টু ইন্টু এ টু এ এটাকে তুমি এস লিখে নাও তাই এটাকে যদি আমরা ফার্দার কিছু করি তাহলে এটা দেখো ফর্মুলা আছে তাহলে এস ইকুয়ালস টু এ প্লাস বি এ মাইনাস বি ফর্মুলা কী হয় এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বাই টু এ এখন এই টু এটাকে তুমি এদিকে নিয়ে এসো তাহলে কী হবে টু এ এস ইকুয়ালস টু ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার এখন ইউ স্কোয়ারটাকে তুমি এদিকে নিয়ে এসো তাহলে কী হবে ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস ইকুয়ালস টু ভি স্কোয়ার হয়ে গেল সিম্পল ঠিক আছে সো দিস ওয়াজ দ্য ডেরিভেশন অফ ফর দ্য থ্রি ইকুয়েশন অফ মোশন ঠিক আছে এখন এটার উপরে কিন্তু অনেক অঙ্ক আছে যেটা এই সেশনে আপাতত হচ্ছে না তো এটা হচ্ছে তোমার কমপ্লিট চ্যাপ্টার এখন পরবর্তী আমি নিউমেরিকলস নিয়ে আসবো ঠিক আছে অনলি উইল ডিসকাস অন দ্য নিউমেরিকলস বিকজ আই বিলিভ ইন দিস চ্যাপ্টার দ্য নিউমেরিকলস পার্ট ইজ মো ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য থিওরিটিক্যাল পার্ট ফাইন সো উইল ডিসকাস অ্যাকর্ডিংলি আর রেস্ট অফ দ্য যেগুলো সাবজেক্টিভ অঙ্ক যেগুলো আছে ওগুলো বা সাবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন্সগুলো আছে আই বিলিভ যে বই থেকে বা আমার নোটসে যেগুলো আছে ওটা দিয়ে তোমার কাজ হয়ে যাবে ঠিক আছে সো টেক কেয়ার অ্যান্ড থ্যাংক ইউ